awaongoze e, na tunaambiwa mtoto wake Charles mwenye mm. umri wa miaka 73 e, ndiye ambaye atakwenda kukalia kiti hicho ambapo sasa tutafahamu kama atajiita Charles watatu eh. au itakuwa ni vinginevyo ya yeah, na nafikiri leo atakuwa na, anatoa hotuba yake lakini pia da, kuna kikao ambacho kitafanyika ndani ya wiki na ukuja kwa ajili ya kuangalia jina gani ambalo utawala wake utalitumia kama ambavyo ilitokea kwa mama yake ambaye yeye aliomba kutumia jina la Elizabeth wa pili kwa nini ni Elizabeth wa pili kwa sababu uh, nyuma yake alikuwepo mama yake na dhani ndiye ambaye alikuwa anatufahamika kama Elizabeth wa kwanza kwa hiyo yeye akachukua jina la utawala akajiita Elizabeth wa pili kwa hiyo yeye pia um, mfalme Charles anaweza akabadilisha kwa sababu huko nyuma imewahi kutokea hata babu yake tunasema ambaye ni baba yake na Malkia Elizabeth mm. ukiangalia jina lake na jina la utawala aliyochukua ni vitu vile tofauti kwa hiyo nafikiri kwa ili wiki kwa sisi ambao tunafuatilia sasa mm. tutafahamu tuta nini ambacho kinaendelea na tutawajuza pia wa Tanzania basi moja kwa moja tunakwenda kuianza safari yetu si tu kuianza tunaenda kuendelea kwa sababu tayari tulishaanza na tutaangalia wachezaji wa timu ya taifa E, wakiwa wamehimizwa wame jinsi ya kuwa wazalendo kwa sababu tunaamini kwenye michezo uzalendo na wenye pia unahitajika una ili kuweza kufaniki kufikia mafanikio ambayo tunayahitaji kama unakuwa sio mzalendo basi utakuwa unadimba dimba tu huko hapo hapo kwa hiyo hapa tumtazame waziri wa utamaduni sana na michezo Mohamed Mchengera amesema serikali itaendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye timu ambazo zinafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ili ziendeleze kuzitangaza vyema taifa kupitia michezo. Na hii kauli imetolewa wapi na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa wakati akikabidhi zawadi na medali kwa wachezaji waliopata ushindi kwenye michuano ya gofu ya Afrika wanawake inayofanyika hapa nchini wanaita All Africa Challenge Trophy. Takumbuka Tanzania ndio mwenyeji wa mashindano hayo makubwa. Tumekuwa tukishiriki katika mataifa mengine. Lakini kwa sasa hivi waandaaji kupitia rais wa chama cha Gofu Tanzania wanawake e, mama yetu Madam Sofia Vigo akapambana hatimaye kijiti kikaangukia kwenye taifa la Tanzania. Takriban nchi 23 na sisi Tanzania tukiwa ya 24 ndani ya ardhi moja kwenye kiwanja kimoja cha Jimkana. Tupate nafasi ya kumsikiliza Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akizungumza na akitoa pia hizo e, zawadi na medali kwa wale ambao wamefanikiwa kushinda kwenye mashindano hayo makubwa ya All Africa Challenge Trophy. Tutaangalia na kufikiria. Hatutaweza kuwekeza kwenye timu. Tunatoa milioni 200 milioni 300 timu hazifanyi vizuri. Kwa hiyo wale wanaofanya vizuri kwenye mashindano ya eneo mengine huko ndiko tutakwenda kuwekeza zaidi. Hivyo napenda kutoa rai kwa timu nyingine za taifa ambazo hazi kwa ajili ya taifa lao. Kwenda kuwekeza zaidi. Hivyo napenda kutoa rai. Nimshukuru sana Rais Samia Suluh Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuridhia mashindano haya makubwa ya gofu hapa nchini. Pia ninaomba kutumia nafasi hii na mtazamaji tunakuomba radhi kidogo kutokana na changamoto hiyo haya mambo ya mitandao wakati mwingine yanaingia ya pasipo itajika lakini itakapokuwa imetengema hapo e, baadaye basi tutakupa nafasi tena kwa ajili ya kumsikiliza mheshimiwa waziri Mohamed Mchengerwa akizungumza na utoaji wa zawadi pamoja na medali kwa wale ambao walifanya vizuri katika mashindano ya gofu ambayo yanaendelea kama ambavyo tayari imekufahamisha e, takriban miaka 30 tunashiriki mashindano haya na miaka yote tukiwa tukiwa tunafanya vizuri tu e, tunapokwenda kushiriki kupitia wana michezo wetu ambao wamekuwa wakituwakilisha tumemmsikiliza e, Cliff Mheshimiwa Waziri Mohamed hmm. Mchengerwa gofu inapanda au inashuka kitazama gofu na michezo mingine unalipi la kuzungumza kwenye hili. Uh, nafikiri ni mchezo ambao siwezi nikasema unapanda au unashuka. Yaani kuna level fulani ambayo ni mchezo ambao tunasema ningekuwa ni mpira tunasema umejichagulia nafasi yake. Yaani 
kwenye uwanja ya kuna wachezaji ambao unaweza kusema yani yeye anafanya majukumu yake kwenye nafasi yake lakini ndio mchezo wa gofu na wenyewe kuna level ambao umesimama wenyewe kama wenyewe na ni level ambayo so far naweza nikasema is obvious tuna, tunafanya vizuri kama taifa kwa sababu ukiangalia uh, kuna level za juu zaidi ambazo hatujawahi kufika lakini sasa angalia kwenye michuano ya ukanda huu ambao tunatoka tunazungumzia michuano kama hii ya All Africa Game kwa sababu ukiangalia hii ni michuano ambayo inashirikisha bara zima la Afrika na kwa bahati nzuri tumekuwa tukishiriki mara nyingi sana kuna timu za jimkana lakini pia kuna timu ya jeshi ya Lugalo ambayo ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya ya vizuri sana kwa upande wa hapa kwetu mm. lakini uh, faida nyingine ambayo tupo nayo kwenye mchezo wa golf unajua uh, wachezaji wa mchezo wa golf sio wengi kama ambavyo imetokea kwenye football huku football tunasema demand imekuwa ni kubwa sana tofauti na kwenye mchezo wa golf lakini facilities sasa za mchezo wa golf ambazo tupo nazo kwa kwangu mimi naweza nikasema ni facilities ambazo so far zinajitosheleza kwa sababu ukiangalia ni mchezo ambao haujatapaka nchi nzima tofauti na mchezo kama mpira wa miguu kwa hiyo kwa sehemu ambayo umekuwa ukicheza sana ambayo ni hapa jijini Dar es Salaam kwa pale jimkana eneo ambalo lipo accessible sana na hata mimi pia nimewahi kufika kwenda kutazama na eneo ambalo ukifika unaona uh, watu wanafanya lakini pia kuna uh, kambi ya jeshi ya Lugalo pale wanao uwanja ambao wanautumia ambao so far unaweza ukasema haupo accessible kwa watu wengi sana lakini tukija kwenye upande wa uwanja kama huu wa jimkana namna ambavyo umekuwa ukitumika unaona namna ambavyo watu wamekuwa wakijitahidi sana kwa ajili ya kufanya uh, mazoezi pamoja na maandalizi mengine kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwa upande wa golf yes kwa wachezaji ambao tupo nao na amini so far wanatosha kwa sababu ukiangalia uh, mialiko ambayo imekuwa ikija kwenye michuano mingi ambayo tumekuwa tukienda kushiriki inaonyesha kabisa kwamba uh, sisi ni miongoni mwa challenges changamoto iliyopo ni kwamba watu wengi sana wafuatili mchezo wa golf wa Tanzania wengi maaba yetu tumeachukua kwenye mpira wa miguu tumeuchukua mpira wa miguu ni kama vile kuna chumba tumeenda kujifungia alafu tumechukua funguo tumeitupa baharini kwa hiyo wengi maaba yapo kwenye upande wa mpira wa miguu lakini okay. ukiangalia kwenye hii michezo mingine huku uwakilishi umekuwa ni mzuri sana Tazama upande wa Ndondi kuna wanaliaza ambao walienda kwenye michuano ya, ya, ya jumuiya ya Madola. Tazama pia huko kwenye golf tennis kidogo tunaweza nikaanza kusema tumekuwa tukikwama bado tunajitafuta. Lakini kwa upande wangu mimi naweza nikasema michezo ya Ndondi pamoja na mchezo wa golf ni miongoni mwa michezo ambayo tumekuwa tuna historia kidogo ya kufanya vizuri. Lakini Tukija kwenye hoja ya msingi ambao mheshimiwa waziri anaizungumzia hapo. Kabla hatujaje kwenye hoja mm. ya msingi nataka tu tumsikilize kwanza kwa sababu tulipanda changamoto yeah, na kuna changamoto ya, ya teknolojia. Tumsikilize mheshimiwa mchengerwa kwenye hili la utoaji wa medali na, na 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 medali na nini na na zawadi kwa washiriki lakini pia tutapata nafasi ya kumsikiliza akitoa neno kwa kwa wale ambao wameandaa eh, mashindano haya na kuhakikisha yanafanyika hapa Tanzania tutaangalia na kufikiria hatutaweza kuwekeza kwenye timu tunatoa milioni miambili, milioni miatatu, timu halifanyi vizuri kwa hiyo wale wanaofanya vizuri kwenye mashindano eneo mengine huko ndiko tutakwenda kuwekeza zaidi hivyo napenda kutoa rai kwa timu nyingine za taifa ambazo hazifanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa kuhamasika na kujituma zaidi kuweka uzalendo tufanye maamuzi magumu lakini yenye tija na manufaa kwa maslahi ya taifa na watanzania maamuzi magumu yenye maslahi na tija kwa taifa la Tanzania ndivyo ambavyo amehitimisha Mohamed Mchengerwa waziri wa utamaduni sanaa na michezo na hapa studio bado tunaendelea kuzungumza na Clifford Adam naona kidogo changamoto ya picha bado haijanyoka Naona kidogo kuna changamoto ambayo sasa tunaoma tuiweke pembeni e, tuendelee ambapo tutaangalia washindi wengine ambao wameshiriki na wameweza kushinda Afrika Kusini wakiwa ni washindi namba moja ambao walishinda na walitetea pia ubingwa wao. Unakumbuka mwaka wa 2018 kule E, wapi waliyalifanyika Afrika Kusini walikuwa ni wa kwanza sisi tulikuwa ni namba mbili kwa hiyo mm. Afrika Kusini tuseme umeendelea kutetea ubingwa na utakumbuka haya mashindano hapa katikati yalisimama kutokana na e, ma, janga lile la, la ubiko 19 kwa hiyo mm. yalikuwa yamesimama simama sasa hivi tumeendelea na ndo tumerejea sasa kwetu sisi Tanzania kama tumekuwa wenyeji na sisi tumekamata namba tatu namba mbili walikamata Morocco ambapo sasa kwa upande mchezaji mmoja mmoja Rich Itna ambaye huyu ni wa Morocco ametangazwa mshindi wa jumla pamoja na Bobby Brown kutoka Afrika Kusini akishinda tuzo zake mbili ya kwanza ni mchezaji mdogo yani mwenye mchezaji mwenye umri mdogo na mwingine ni mchezaji ambaye alikuwa anapiga mipira mirefu zaidi 
kuliko mwingine na hilo ndilo zoezi la utoaji wa zawadi na medali kama ambavyo tunaona hapo kwenye luninga yako tumalizie E, kwenye hili ambapo nilikukatiza moja mm. kwa moja tukapomaliza kama dakika mbili tatu twende tukaitazame timu yetu na safari ya Twiga Stars. Uh, nilikuwa na nazungumzia kuhusiana na swala zima la uzalendo ambalo ndio hoja kuwa ambayo mheshimiwa ameizungumza nao. Hii ni mara ya pili kwenye wiki ya naizungumza pia. Mara ya kwanza kuna kitu ambacho alifanya nacho mahojiano ambacho alizungumza pia kuhusiana na na, na, na hili swala. Sasa kwenye swala hili la uzalendo Mtu mwingine anaweza kajiuliza kwamba mheshimiwa anajuaje kama mda wa watu hawajitolei mfano nikiutumia labda kwenye mchezo wa mpira wa miguu miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kavitumia kuangalia tunasema ni weight ya mchezaji uwanjani je huyu mchezaji namna gani ambavyo anafika kwenye matukio kwa maana kwamba uh, ku challenge kwa ajili ya mpira ndio maana ukitazama miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikitajwa baada ya matukio mabovu ambayo tumeyapata kwenye michezo mm. miwili zidi ya Uganda miongoni mwa changamoto ambazo watu wamezitaja ni kwamba wachezaji tunasema hawana utayari ule wa kwenda kupambana sasa hapa ndipo ambapo inaingia da hoja ya uzalendo ni namna gani ambavyo wachezaji wanajituma kwa ajili ya kwenda kupambania bendera ya timu ya taifa uh, kuna sababu mbalimbali ambazo uh, tunaweza tukazitaja uh, miongoni mwa sababu ambayo ipo tunaweza tukasema kwa kwenye mchezo labda wa mpira wa miguu ni technical ability kwa kwamba uwezo wa wachezaji kiufundi naweza ngasema kwangu mimi ni miongoni mwa sababu ambazo zisababisha kwenye mchezo zidi ya Uganda tuweze kupoteza lakini tukija kwenye da, upande wa michezo mingine hii naweza nikasema je tunatakiwa tuangalie kwanza kabla ya kumfikia huyu mchezaji tuangalie nyuma yake je huyu mchezaji amepata vitu vyote ambavyo anavihitaji kwa ajili ya kwenda uh, kufanikiwa kwenye mchezo wake tunazungumzia facilities je maandalizi yake yalikuwaje je alipewa kila kitu ambacho alikihitaji lakini pia mazingira ambayo huyu mchezaji alitengenezewa yaliweza kumwacomodate yeye kwa kile ambacho anakihitaji kwa sababu tunaweza tukasema kwamba hana uzalendo lakini kumbe nyuma yake hakupewa vile vitu vya msingi ambavyo alikuwa anavihitaji kwa ajili uh, ya kufanikiwa kwa hiyo kabla ya kufika kwenye hoja ya uzalendo tunatakiwa tuangalie kwanza huku nyuma je huyu mchezaji ambaye tunamzungumzia hapa tulimwandalia mazingira kwa ajili ya kwenda kufanikiwa je sisi labda kama ni serikali kwa upande wetu tulitekeleza majukumu yetu sisi wananchi tulitekeleza majukumu yetu kwa sababu tunaweza tukawa tunasema kwamba uh, mtu ajituma lakini mwisho wa siku ameenda uwanjani labda hamna mashabiki ambao anaweza akawa na wanampa support lakini hoja ya kwamba hamna mashabiki inaweza ikawa ni hoja ya pili kwa sababu kitu cha kwanza tunasema inatakiwa uanze na wewe mwenyewe kwanza je utayari wako kwenda kupambana kwa ajili ya, ya, ya bendera ya timu yako ya taifa uko wapi kwa hiyo okay. mtu mtu anaweza akaona kwanza kwamba yule pale kuna kitu anataka akifanye. Kwa hiyo mimi sasa je, nini ambacho anatakiwa nikifanye? Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali ambazo tunaweza tukaziunganisha hapa. Kwa sababu uzalendo tusimwangalie tu mchezaji, lakini pia uzalendo ni kwa wewe ambaye unahusika kwenye kumwandaa huyu mchezaji kuhakikisha kwamba amepata kila kitu ambacho anakihitaji. Kwamba je, huyu mtu anahitaji labda da, kambi nzuri kwa ajili ya kwenda kufanikiwa kwenye michuano, huyu mtu anahitaji labda posho kwa sababu tunafahamu licha ya kwamba tu ndio anawakilisha bendera ya timu ya taifa lakini kuna shughuli ambazo wakati huo ambao anaenda ana, ana kufanya hii michezo alitakiwa azifanye ambazo zingeweza kumuingizia kipato kwa hiyo okay. kuna sababu mbalimbali ambazo tunatakiwa tuziangalie kabla ya kumfikia mchezaji yeye mwenyewe hapa sasa hoja nzima ya uzalendo collectively tutakuwa tunaizungumzia kwa upande wa watu ambao wanahusika kwenye mkumwandaa mchezaji na kwa upande wa mchezaji mwenyewe usika kwa kile ambacho anaenda kufanya ndani ya uwanja. Okay, asante sana. Hilo ni la gofu ambavyo ameitimisha namna hiyo Cliff Adam Cliff katika em, mashindano ambayo yanaendelea ya ya gofu Afrika wanawake. Na tuhame tuitazame sasa safari ya Twiga Stars kwa safa 20 22 jana ndio jana kama ambavyo umeona mtazamaji kwa wale ambao walifuatilia eh, mashindano haya kutoka pale Afrika Kusini safari ya mabingwa watetezi wa mashindano ya kosafa wanawake 20 22 timu ya Tanzania Twiga Stars imeisha jana baada ya kupoteza kwa magoli mawili kwa moja kutoka kwa Zambia Shipolopolo Polo nchini Afrika Kusini Krifu na lipi la kuzungumzia baada ya kupoteza E, kwa Twiga Stars. Nini hasa e, ukikitazama unasema hii ndio ilikuwa sababu ya Twiga Stars kupoteza kwa kwa Zambia? Uh, sababu kuwa ambayo naweza nikaizungumzia ya kwanza ni ubora. Tulizungumza hapa wiki iliyopita tulikuwa na wewe nadhani kuna mm. swali uliniuliza kwamba ni nchi gani ambazo wanaona zinaweza zikatupa challenge kwenye michuano hii na niliwataja Zambia, niliwataja Botswana pamoja na Afrika Kusini kwa sababu haya ni mataifa ambayo yameenda kwenye michuano ya Afcon na yalifanya vizuri. Mm michano ambayo ilifanyika mwezi wa saba kule nchini Morocco na ukiwatazama Zambia si tu kwa upande wa soka la wanawake lakini Zambia wamekuwa 
wakitupa challenge pia hata kwenye soka la wanaume. Yaani timu ya taifa ya wanaume pia ikija hapa imekuwa ikiwapa changamoto sana timu yetu ya taifa ya wanaume kwa maana kwamba taifa stars na ukitazama ya mchezo wa jana unaweza kuona kwamba kuna maeneo ambayo uh, ubora ndio ambao ulikuwa unaamua kile ambacho sisi wachezaji wetu wanaweza wakukifanya na kile ambacho wenzetu wanaweza wakakifanya na changamoto kubwa ambayo inakuja hapa ni tunasema maandalizi maandalizi kwa maana kwamba mchezaji unamwandaa vipi ya uh, Isovias Zambia wametuacha wame mbali kwenye eneo hili namna ambavyo wao wanaandaa wachezaji kwa ajili ya kwenda kushiriki kwenye michuano kama ina sofa ukiwazungumzia Zambia unazungumzia timu ambayo mwakani wanaenda kushiriki michuano kombe la dunia mm. ambayo itafanyika nchini Australia pamoja na New Zealand kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni taifa ambalo sofa kwa upande wa wanawake limepiga hatua kubwa sana lakini kwangu mimi naweza nikaichukulia nika positive ah, hii michuano unajua sisi ni tulienda kama walikwa mm. na hii ni mara ya tatu au ya nne tunaenda kama taifa mwalikwa na ya. mwaka michuano ya mwisho tulitoa ubingwa jana tulikuwa tume jana maana yake matokeo ambayo tumeyapata mm. tumevuliwa ubingwa mm. kwa hiyo kuna stage ambayo tunafikia naweza nikasema yes tumefeli mm. kwa maana kwamba kama tulifika kwenye hatua ya finali na kuchukua ubingwa basi tulitakiwa tufike hatua ya juu zaidi lakini kwangu mimi ninachukulia positive kwa maana kwamba uh, wapinzani Zambia kuna kitu ambacho wamekiona tunaweza tukawaofa na ukitazama mchezo wa jana kumekuwa kuna maneno mengi sana wengine wakisema kwamba ukanda wa kusafa uliungana mm. kuhakikisha kwamba Tanzania tunaondolewa lakini naweza nikasema on a positive Au, note tunaweza tukasema kwamba ni Zambia wamelipiza kisasi kwa Twiga Stars kwa sababu mwaka jana tuliwafunga kwenye tuliwafunga kwenye finali Fainari. kama hii yawezekana ile pia na lenyewe likali imesababisha Zambia kututangulia kwa goli moja Ah yes kwa sababu ukiangalia michuano mwaka jana maana yake hatua ya finali wote tulikuwa tunawania kikombe na mm. mshindi kwenye mchezo wa mpira wa miguu ni mmoja huu amna washindi wawili kwa hiyo Sylvius lazima angepatikana mshindi ambaye ndio sisi tulishinda mm. na wao mwaka huu waliona kwamba wana nafasi ya kufanya vizuri kwa maana kwamba baada ya kukutana na sisi Sylvius alikuwa anatukonsider kama ni title challenger kwa maana kwamba endapo sisi tungewafunga wao kuna kitu tungeweza kwenda kukifanya kwenye mchezo wa finali kwa hiyo na wenyewe matukio ambayo wameyapata siku ya jana naweza nikasema ni hamasa kwao kuelekea kwenye mchezo wa finali ushindi wa kutufunga sisi siku ya jana na wao pia wakiangalia wanaweza wakaona kwamba tumewafunga watu ambao a, ni mabingwa watetezi na ambao walitufunga kwenye mchezo wa finali kwa hiyo hiki kitendo ambacho sisi tumekifanya cha kuwafunga watu maana yake ni kwamba kuna kitu na sisi tunacho ambacho tunaweza tukakiachive kwa hiyo kwa Zambia na wenyewe kuna uwezekano walitutumia sisi kama kioo kwamba ili kuangalia kama sisi tuna ubora wa kwenda kuchukua taji twende tukapambane na Tanzania matukio ambayo tutayapata yataonyesha kama sisi tuna vigezo vyote vya kutuwezesha kutoa ubingwa na matukio ambayo wameyapata naweza nikasema yanaonyesha kwamba na wenyewe sofa wapo kwenye direction nzuri kwa hiyo kwangu mimi naamini kitu ambacho tunatakiwa tukifanye uh, tumekwama tumedondoka lakini tusiangalie tulipodondoka tuangalie ni wapi ambapo tulijikwa mpaka kimesababisha tuje hapa tumedondoka kwangu mimi naamini kwenye upande wa soka la wanawake bado tupo kwenye direction nzuri sana ukiangalia mafanikio ambayo tumekuwa tukiyapata mm. kama taifa upande wa wanawake tuga stars lakini pia serengeti girls ambao wamefuzu michuano kombe la dunia mm. kuna kitu ambacho so far tumekifanya kwa hiyo kwangu mimi na nalitazama na, na hili kwa tunasema positive kwa maana kwamba tuangalie hawa vijana mm. sasa nini ambacho tunaweza tukafanya wapi ambapo wamekwama je kwenye ufundi wa uwanjani kuna sehemu wachezaji walionekana kukwama je mm. nini ambacho ya, kwenye benchi la ufundi tunahitaji kuliongeza okay. tuhakikishe tunaongeza hicho kitu kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo tumeweza kuiassemble kwa muda mrefu sana na ambayo imekuwa ikifanya ikipata matukio mazuri tunatazama tu... hii kama generation ambayo kuna mm. kipindi hapa kati kinakuja mm. inaweza ikawa ni generation ambayo inaondoka je mm. tuna generation ambayo inakuja kwa ajili ya kuweza kulimplace hawa watu ambao wanaondoka kwa ajili ya kuendeleza kupata matukio mazuri ambayo tumekuwa tukiyapata Asante sana kwenye hili la Twiga Stars kwa hatujafanya kiba... viivo kwa kama kupambana tumepambana utakumbuka sisi tulikuwa ni miongoni mwa lile kundi si eh yeah. ya kwa hiyo bado na ukiachana na hivyo sisi ni taifa mwaliko exactly kwa hiyo matokeo ambayo tunayapata isiovia sata wao pia kama wa wenyeji wenyewe wa michuano e. wenyewe wanaweza wakawa wanaona hivi kwamba ah, inawezekana vipi huyu tumemwalika afa anakuja anatoa ubingwa kwenye ardhi yetu kwa hiyo na sisi tunatakiwa tu raise uliosema ukanda wa kosafa waliamua kuangaungana kuikandamiza Tanzania <laughs> lakini yote kwa yote wana, e, vijana wetu e, wadogo zetu waliweza kupambana kwa, kwa kiasi kikubwa mbili moja sio kitu kidogo nataka tusikize pia nafasi kumskiliza kocha e, Bakari Shime alizungumza e, na waandishi wa habari nini ambacho alikizungumza mimi na wetu pata nafasi ya kukisikiliza kikimbinu na kiufundi ni mechi ambayo E, na wapongeza mno wasichana wetu nilikuwa na wasiwasi mtangu kabla ya mchezo kuanza e, namna gani wataweza kuimudu fatiki ambayo tulikuwa nayo ya mchezo uliopita na ni kweli 
tumecheza na oponenti wawili tumecheza na Fatiki ambayo tulikuwa nayo na tumecheza na timu ambayo ilikuwa ni ngumu kwa 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 maana ya kwamba waliweza kutu press kwa nguvu E, walipata goli la mapema na mbona na pia nyingine ilienda kutusumbua kisaikolojia e, goli imetoka kwenye counter attack tumekuwa na kushambulia lakini tulishindwa kuji, kuji, kujipanga vizuri namna gani e, ikitokea situation kama ile pale e, goli tukarudi vizuri kipindi cha cha, cha pili wa Twiga Stars akizungumza Bakari Shime mara baada ya mtanangi ule kumalizika na hicho ndicho ambacho amekizungumza yeye kama kocha lakini safari bado tunayo kwa sababu uh, watakwenda kucheza na mshindi wa tatu mm. atakuwa ni Namibia na hii itakuwa ni siku ya Jumapili na finali ikiwa kutanisha Zambia na wenyeji Afrika Kusini kwa mm. ambao wamemfunga mm. Namibia jana Afrika Kusini walimfunga jana Namibia na, hicho ambacho kwa nusu finali mbili, mbili ukutana, moja ambao unakutana finali e. na Afrika Kusini pamoja na Zambia mm. Afrika Kusini ni mabingwa wa Afrika kwa soka la wanawake mm. lakini Zambia wao walishia tu robo finali na wote hawa wanaenda kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo kwangu mimi ndio maana nasema kwamba uh, tuchukue yale matokeo positive kutokana na kipigo ambacho tumekipata. Tukubali kwamba hawa ambao wanaenda kucheza finali ni watu ambao wana ubora wa juu zaidi yetu Afrika Kusini tumewahi kupambana nao kwenye soka la wanawake na hatukupata matokeo mazuri huko nyuma lakini kuna siku ambazo kuna mchezo tumewaicheza ambao tulikuwa na ushindi. Lakini Clifford pamoja na kwamba wanakwenda kushiriki mashindano ya dunia haikusababisha sisi Taif Twiga Stars tusitwende tu At, kumbuka sisi ni mwalikwa ah yes hatuwezi tukaenda tu eh? kwamba tunafungwa alafu tunakuja na tunakuja na sababu ya kwamba mm. eti tumefungwa na mtu ambaye mm. anaenda kucheza mm. michuano kombe la dunia kupambana kunatakiwa kuwe yeah. pale pale kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema ya yeah, yes wamefanya vizuri kwa sababu hata ukiangalia mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo ugumu si mchezo ambao unaweza ukasema zambi wametufunga lakini kwamba ndani ya uwanja wali tu dominate kwa kiasi hicho hapana ni mchezo ambao hata sisi pia tulipambana nao walipambana kuna alivyo ushindani ambao ilikuwepo technically kila mtu alikuwa anafanya kile ambacho anaweza kukifanya kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema mda hawa ambao wanaenda finali good luck kwao lakini sisi bado tuna mchezo wa mshindi wa tatu ambao tunaweza tukahutumia pia kwenda kuibuka na ushindi na sofa kumaliza nafasi ya tatu nyuma ya Zambia na Afrika Kusini au nyuma ya Afrika Kusini na Zambia sizani kama ni, ni jambo baya kihivo kama ambavyo vimekuwa kizungumzwa lakini tunatakiwa tuangalie sasa kwamba nini ambacho tumekwama safari na hii ni kosafa mm. ambayo kwangu mimi sasa naweza nikasema domination yetu kwenye michuano ya kosafa inatosha tumekuwa tukifanya vizuri sana mm. tuanze kuangalia mbele zaidi kwenye michuano ya sekafa tulifanya vizuri tumeenda kosafa tunafanya vizuri tuanze kuangalia sasa michuano ya Afrika kwa wanawake nini ambacho tunaweza tukaenda kufanya kuhakikisha kwamba tunafuzu na tukifuzu je kuna uwezekano tunaweza tukafanya kwenda kupata matokeo mazuri kwa upande huu tunatakiwa tuangalie mbali zaidi sasa tuachane na hii michuano ya kosafa ambayo tumekuwa tukifanya vizuri kwa takriban mara tatu mara nne mpaka sasa okay tukiangalia kwa haraka haraka kabla hatuja tujampisha Beatrice kwa ajili ya asubuhi njema tulipungua wapi hilo la kwanza lakini Afrika Kusini Zambia karatako netupa wapi uh, sisi tulipungua wapi naweza nikasema mbele matumizi ya nafasi nyuma umakini kwenye safu ya ulinzi sababu ukiangalia hata magoli ambayo tumefungwa kuna namna fulani yatakuwa makini tazama mda goli ambalo umepigwa mpira wa faulu na kimepigwa kichwa kwenye near post umeweza kufungwa naweza nikasema kuna maeneo ambayo kwenye safu ya ulinzi tulikuwa lakini pia mbele kwenye matumizi ya nafasi hatukutengeneza nafasi nyingi lakini hata zile chache ambazo tulizipata hatukuzitumia ya ipasavyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata magoli lakini Afrika Kusini na Zambia kwangu mimi nitaenda na wenyeji Afrika Kusini sababu <laughs> licha tu ya ya ubora ambao hapo na ndani ya uwanja <laughs> kalata ya wenyeji na yenyewe pia ni muhimu sana kwa nyenye soka la Afrika <laughs> kwa maana kwamba ukiwa mwenyeji kuna kitu ambacho unatakiwa uweze ukifanya lakini tukiwa tazama hawa Afrika Kusini naamini wachezaji wao wengi ambao wapo nao wanacheza ngazi za juu zaidi lakini maandalizi ambao wachezaji wamekuwa nayo wanaandaliwa kwenye ile misingi licha ya kwamba Zambia pia na wenyewe wanaandaa kwenye misingi lakini okay. naweza nikasema Uh, motivation zaidi watakuwa nayo Afrika Kusini kwa sababu watakuwa kwenye uwanja wao nyumbani kwa hiyo inawezekana wao wakawa wana wepesi wa kupata matokeo lakini hautakuwa mchezo m, m, hautakuwa mchezo mwepesi kwa pande zote mbili kuna hili la ligi ya mabingwa Afrika leo ambapo Simba na Yanga zinashuka dimbani leo e, na Yanga Yanga wapo ugenini wapo <laughs> <laughs> ugenini lakini ni Benjamin Mkapa mm. zidi ya Zalan kutoka mm. Sudan ya Kusini ambao mpaka jana usiku ilikuwa inasemekana wajawasili lakini mm. taarifa zinadai tayari wamekosha asili na mm. Simba wapo Malawi mm. 
mm. e, ningekuwa nyumbani kule ningekuwa nyumbani kiela lile basi la mashabiki wa Simba ungeenda kulisubiri bonana lakini ndio kwa Dar es Salaam sasa kama e. kiela ungekuwa wewe mwambopo <laughs> bitu si mwajuru kisa mwaipia na mngilikuwa kusubiri namna yani wote sasa ndio mko Dar es Salaam ehe Simba wao zidi ya nyasa big bullet ni ni michezo migumu ni michezo migumu hasa kwa Simba ukiwatazama kwa kile ambacho umepitia muda wa siku za karibuni inaweza kasema inaongeza zaidi mm. ugumu lakini kwa upande wa Yanga taarifa zinadai ya mwalimu wao na Salim Nabi mm. hatakuwa sehemu ya benchi la ufundi kwa siku ya leo sijajua ma, maendeleo ya poje au ndio ule mgogoro wa nani taarifa ya tatizo ni leseni lakini taarifa zinadai kwamba jina lake lilitumwa inaonekana na, ni swala dogo tunadhani ni swala kafu kuingia kwenye system kuangalia kama kweli jina lake lilitumwa pamoja na uh, vyeti vyake na kuweza kumruhusu. Kwa hiyo taarifa ambazo zipo mpaka sasa ni kwamba watu kwa sehemu ya benchi la ufundi lakini kuna uwezekano taarifa hizi zikabadilika mpaka baadaye kwa sababu ni swala tu la laki mtandao kwa maana kwamba kafu kwa prove kwamba anaweza kakaa kwenye benchi la ufundi mm. lakini kwa Simba tunafahamu siku ya Jumatatu waliachana na mwalimu wao Zolan Maki na walimchukua Juma Mgunda ambaye ndiye ambaye anaisimamia timu kwa sasa akishirikiana na Selemani Matola. Kwa hiyo kwangu mimi na zitazama hizi timu mbili ambazo zinacheza ukiachana na Geita ambao atakuwa na mchezo siku ya kesho kule Sudan na zitazama hizi mbili ambazo zinaingia uwanjani siku ya leo kama ni timu ambazo tunaweza tukasema zimebeba maono ya watanzania wengi Simba na Yanga tunasema ndio macho ya mpira wa Tanzania Simba wamekuwa na matokeo mazuri sana miaka ya karibuni Yanga wao wanatafuta na wenye safari yao kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri okay. lakini ukiwatazama Yanga ndani ya uwanja na amini wana kikosi ambacho uh, kinaweza kiibuka na ushindi zidi ya Zara na Yanga ambayo kwangu mimi hakutakuwa na excuse endapo utapoteza zidi ya Zara kwa sababu ukiangalia uh, assembly ya kikosi ambacho wamekuwa nacho lakini ukiwatazama pia wapinzani wao mm. changamoto ambazo inasemekana kwamba wapo nazo uh, unaona kabisa kwamba kuna gap la maandalizi Yanga wamekuwa na kambi nzuri sofa mpaka sasa mm. naweka nukta hapo eh. kwa sababu unajua hili la Yanga lina, lina mengi zaidi kwa mm. sababu ukimaliza la Yanga nataka tuzungumze pia la Mgunda umeona kwa sababu kwenye mitandao kumekuwa na mambo mengi sana mala sijui kafu mala diploma a yeah. sijui nini na nini na vitu kama hivyo lakini yote kwa yote kama ulivyosema simba wanakuwa eh, leo sa, jioni afrika mashariki wanacheza na nyasa bill bullets katika uwanja wa michezo wa bingu pale jijini lolongwe uh, na yanga zala nfc kutoka sudani ya kusini na ya kusini kwa hiyo tayari ushayazungumzia haya mm. mimi nikushukuru katika awamu hii ya kwanza eh, ili la mgunda eh na lenye kubwa eh si ndio? Ah ile jepesi. Amesharuhusiwa. Ameruhusiwa? Ya, leo atakuwaepo kwenye bench. Na changamoto Kwa hiyo mgonde ameruhusiwa kukaa kwenye bench Nasrin Din? Changamoto ile kuwepo ndio ile nilizozungumza kwa Nabi kwamba Wanga nukta. <laughs> Tutarudi. Asante sana Chris Adam na kushukuru katika nguo ya kwanza tukiwa tumemuulika michezo kitaifa zaidi bado muda e, umekimbia sana na muona hapa Beatrice anatolea macho. Beatrice. Bite bite, mambo bite. <laughs> Nimekula muda wako au bado bado bwana sijala. Vipi mambo lakini? Oh, za pa. Pole kwa msiba. Asante pole wote. Tumepata siku tano kupitia hangaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Sulu Hassani za maombolezo. Ni kawaida kwa sababu ni ni kiongozi mkubwa ambaye nadhani dunia nzima inamtambua. Kwa hiyo hata wa Tanzania pia tuna, tunatambua mchango wake na tunatambua pia jinsi ambavyo Uh, wananchi wa, wa Uingereza walivyopatwa na masikitiko makubwa na sisi tunaungana tunaungana nao katika kuomboleza. Hili mosi la Malkia Elizabeth 1926 hadi 2022. Jingine lipi kwenye meza yako ya asubu njema Beatrice Eric Mwenye? Kwenye meza yangu ninayo mengi lakini kubwa kabisa ambalo nitakuwa nalo siku ya leo ni kuhusiana na e... waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam. Maana kuna wanunuzi wa tumbaku ambao wamenunua tumbaku lakini hawataki kulipa fedha za wakulima. Na nao. Nia ya serikali ni kuhakikisha kila mkulima anafaidika na kile ambacho anakifanya ana au jasho lake. Lakini baadhi wanataka kutumia jasho la wenzao kujinufaisha. Juzi ilikuwa ni kibanda cha mlinzi. Jana tumbaku. Huyo ndio mzee wa nukta, mzee wa ruangu wa Mheshimiwa Kasim Majaliwa. Basi Beatrice Eric naomba ni kuachie nafasi utufahamishe hili kwa ukubwa zaidi na vile vile tufahamu pia magazeti e, ya leo kwenye kurasa za mbele kipi ambacho kimeandikwa ili sisi ambao tunakusikiliza na wengine ambao wanakusikiliza waweze kwenda kupata nakala zao. Asante sana Samira, niko tayari.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa aagiza wanunuzi waliochukua tumbaku za wakulima na hawajawalipa fedha zao kuchukuliwa hatua za kisheria. Na katika michezo serikali ya wataka wana michezo wanaunda timu za taifa kutanguliza uzalendo ili walitangaze vyema taifa kupitia ushindi watakaoupata kwenye mashindano ya kimataifa. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10 karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema utakuwa nami Bibi Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baada nitapata nafasi ya kukusomea vichwa vya habari vilivyopewa kipo mbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo karibu tuanze na taarifa ya habari Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameagiza wanunuzi wote ambao wamechukua tumbaku za wakulima na wajalipa fedha zao wachukuliwe hatua za kisheria ikiwemo kufikishwa mahakamani kwani serikali inataka kuona wakulima wakinufaika na zao hilo ametoa agizo hilo jana wakati akizungumza na viongozi wa vyama vikuu vya ushirika Amcos na wakulima wa tumbaku kutoka wilaya ya Urambo na Kaliua mkoani Tabora Waziri mkuu amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan haita sita kumchukulia hatua za kisheria mtu yeyote atakayebainika kuhujumu ushirika nchini kwa sababu aimedhamiria kuboresha. Amewaagiza viongozi wa vyama vikuu vya ushirika waende kwa wakulima na kushirikiana nao kutatua matatizo yao. Pia waziri mkuu amewataka viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya kijiji wasimamie mwenendo wa ushirika katika maeneo yao na wahakikishe kwamba hakuna migogoro wizi wala dhuluma kwa wakulima hatua zichukuliwe kwa watakao dhulumu wa kulima viongozi wa ushirika fuatilieni kwa karibu mwenendo wa utendaji wa vyombo ushirika na kuchukua hatua stahiki kwa wale wote wanaodhulumu wa kulima badhiifu yoyote lazima achukuliwe wote. Wakati wa masoko tuimarishe usimamizi. Malalamiko mengi hapa yametokea. Na hoja nyingi zimetokeza. Swala madini limejitokeza sana. Hatuna mzao wala mgeni katika kulipa. Yoyote ambaye ameamua kujisajili kwa mnunuzi lazima alipe gharama ya tumbaku aliyochukua na kama kuna wadeni wafuatiliwe hawa na kama wajalipa wapelekwe mahakamani utaratibu ni ule ule lakini pia sasa wekeni utaratibu tena wa kisheria na kanuni kabisa wanunuzi kabla kujiingia kununua watengenezeni kanuni kama mazao mengine zao la korosho mnunuzi kabla hujanunua unaweza kujisajili bodi kwenye bodi na bodi inajidhirisha kama wewe kweli ni mnunuzi halafu kuna pesa unaiweka hapo ya dharura inaitwa bonds wala kwa unaweka milioni 100 na nani inakaa pembeni ukinunua ukishindwa unachukuliwa yeye analipa jeshi la polisi mkoa ni njombe linamshikilia mwanamke happiness mkolwe mwenye umri wa miaka 27 kwa tuhuma za mauaji ya mtoto mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi ila, Ihanga Jackson Kiungo mwenye umri wa miaka sita na kujaribu kutaka kumfukia katika shimo alilolichimba mwenyewe Michael Patrick anaarifu Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo kamanda wa polisi mkoa Njombe ya Misi Isa amesema kabla ya tukio hilo kutokea mwanafunzi huyo alikwenda saluni kunyoa nywele lakini katika hali ambayo si ya kawaida Mwanamke huyo alimfuata na baada ya kumaliza kunyolewa alimchukua na kuondoka naye. Na mauaji yenyewe ameyafanya yakiwa yanahusisha visa vya ajabu ajabu. Mtoto huyu alitoka kwenda saluni kwa ajili ya kunyolewa. Katika hali ya kawaida mama huyu alimfuata huyu mtoto na baada ya kunyolewa akamchukua na kuondoka naye alikokujua yeye mwenyewe na alikofika naye huyu mtoto alichokifanya ameweza kumsababishia kifo na alivyomsababishia kifo aliweza kumvua nguo na sehemu alikompeleka ni sehemu ambako kulikatwa mti wa mbao mashine ile ambayo inapokuwa inakata miti kuna takataka za mbao ambazo zinabaki 
Mama huyu kwa sababu sio takataka ni laini alizifukua na kumweka mtoto huyo ndani na kumfukia akiwa amekufa na akachukua banzi akamfukia pale na haikutosha hivyo mama huyu aliamua kuchimba kaburi pembeni ili amfukie huyu mtoto aiza kamanda isa akatoa wito kwa wazazi kuhusu matukio ya watoto wadogo kupoteza maisha tutashangaa sana njombe hii mtoto akifikisha miaka sita akipita akiwa na miaka saba huyo amefanikiwa kukua hata tukio ambalo mtu alikuwa na sali eti akaona ngombe akaanza kumpiga yule mtoto aliyefariki ana miaka sita. Na kuna mtoto mwingine cha ajabu sasa hivi mvua zinyeshi lakini kuna maji ya chemchemi kuna mtoto amekufariki kwenye maji ya chemchemi. Kitu ambacho ni cha ajabu wenyewe anaita vinyungu. Huyu ni mtoto ana miaka sita. na hao watoto wote ninaosema hivi ni watoto wa darasa la kwanza. Je, njombe hii tujiulize mtoto akiwa darasa la kwanza tayari ameshapata matatizo? Kufuatia matukio ya mauaji ya watoto wadogo baadhi ya wananchi mkoa ni Njombe wamerani matukio ya namna hiyo kutokea. Inabidi tuwe na uwepo wa Mungu ndani yetu. Hakika umakini na watoto wetu tuwe nao sana ni watoto wa mzazi uwezo kaa na mwacha mtoto muda wote unaona ni umri mdogo na mwacha peke yake inabidi uwe naye. Nikiripoti kutoka mkoa ni Njombe mimi ni Michael Patrick wa Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo Mungu hairazi roho ya marehemu alapema peponi amen Ili kuondokana na kero ya maji katika maeneo yenye changamoto hiyo serikali imeamua kununua magari 25 ya kuchimba visima virefu vya maji maeneo ya vijijini ambayo yatagawiwa kila mkoa ili kuwa na uhakika wa miundombinu ya maji safi na salama na wananchi kushiriki shughuli za kiuchumi badala ya kutumia muda mwingi kutafuta maji Tarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Hai ya mesemu ananaibu waziri wa maji muhandisi Mary Priska Mahundi wakati mwenge wa uhuru kizindua mradi wa maji wilani chunya mkwani mbea ambapo amesema serikali medhamiria kutatua kero za maji na kusogeza huduma za maji karibu na wananchi huku mbunge wa jimbo la rupa masache kasaka ameomba maji ya mradi huo ya sambazo vijijini. Tunamshukuru mwishimua raisi Samia Suru Hassan ameturuhusu Wizara ya maji tumenunua magari 25 kwa ajili ya uchimbaji wa visima. Kila mkoa unakwenda kumiliki gari lake. Mama amesema lazima tukae nyumbani tupumzike mpaka kuche. Wakina baba sasa watakosa kisingizio cha kutupiga na kutunyanyasa kwa muda mwingi kutokuepo nyumbani tunatafuta maji. Mradi wa maji uweze kufika kwenye vijiji vyetu ndani ya wilaya ya Chunya kwa ujumla. Lakini kwenye kata hii ya Sangambi uweze kufika Shoga lakini pia uweze kufika na Igundo ili kata yote kwa ujumla iweze kunufaika na mradi huu wa maji. Katika jiografia ya, ya, ya Sangambi eh, maji walikuwa nafuata mabwawani eh, hivyo sasa kupelekea mwingiliano wa, wa matumizi ya maji wanyama pamoja na binadamu. Aidha kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Sahir Geraruma ameagiza mradi huo wa maji kufanyiwa maboresho ikiwemo changamoto ya umeme inayolazimu kusukuma maji nyakati za usiku. Endaji maagizo nahitaji afate maelekezo hayo na atoe commitment. Ni lini atatekeleza? Ndio lazima na changamoto ya umeme ndani ya mradi huu wa maji. Ili wanasagambi, wana majengo na wengine wote ndani ya wilaya ya Chunya Uwezo kwa na mpaika na hini hali ya maji na ukwela tengenezwa na ndu kutetu wa ruwasa. Maka ya uzikali maji wa tengeneza, kwa chango moto wa umeme, mtu anarekezo, anasema mtarekebisha, 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 mpaka leo hajarekebisha. Kwa hivyo kini kitu geni. Kesho, kesho wa sikuwi tuwa ya mtia hivyo. Lukasiangu ya kwanza. Unalianza kesho wa sikuwi. Unalianza kesho wa sikuwi. Unalianza kesho wa sikuwi. Unalianza kesho wa sikuwi. Unalianza kesho Halmashauri ya Wilaya ya Kwimba mkoa ni Mwanza imevitaka vikundi vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu vinavyonufaika na asilimia kumi ya mikopo itolewayo na halmashauri hiyo kuwasilisha marejesho kwa wakati ili mikopo hiyo iweze kuvisaidia vikundi vingine. Henry Kavirondo ameandaa taarifa ifuatayo. Afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Kwimba Rosalia Magoti ametoa ushauri huo wakati akitoa taarifa ya maendeleo ya utoaji wa mikopo kwa mkoa wa wilaya hiyo Jowari Samizi kabla ya kuvika bidhi vikundi 16 mkopo wa shilingi milioni 170 baada ya kukidhi vigezo baadhi ya changamoto ni kama zifuatazo baadhi ya wana vikundi kutozingatia mikataba ya marejesho licha ya kuwafuatilia mara kwa mara Lakini pia changamoto nyingine ni baadhi ya vikundi kubadili miradi pasipokuwa na mawasiliano na 
ofisi na pia wanafanya miradi tofauti bila kufuata utaratibu Hakikabidhi mikopo hiyo ikiwemo trekta mkuu wa wilaya ya Kuimba Johari Samizi amekemea kitendo hicho akidai kuwa kutorejesha mikopo kwa wakati kuna kuhamisha jitihada za wana vikundi wengine kujikwamua kiuchumi Ninawasihi sana Hata kama hauna riba unaitwa mkopo Ukishaitwa mkopo maana yake unahitajika ufanyaje urejeshe Ndio mkopo sio hisani wala sio zawadi na unaporejesha na mwingine anapata fursa ya kukopeshwa kwa sababu sisi kikundi chetu kinaitwa ni wakulima na sisi ni wakulima na ndio maana tuliomba mkopo wa milioni stini na saba tukao tumepatiwa milioni stini na ndio maana mnaona hapa tunayo flaha kubwa leo tumekabidhiwa trekta huu ni mkopo wetu mara ya pili mara ya kwanza tulichukua milioni kumi mwaka uliopita tumerejesha vizuri mwaka huu tumepewa mkopo wa milioni ishirini na mbili kwa sasa tumeshanunua chenso mashine, tumenua rota na mashine zingine za kulandia. Halmashauri ya Wilaya ya Kuimba mkoani Mwanza inaendelea kutoa elimu kwa vikundi vilivyochukua mikopo ili viweze kuwasilisha marejesho kwa ajili ya kuvikopesha vikundi vingine vilivyokidhi vigezo. Kutoka katika Halmashauri ya Kuimba Henry Kavirondo cha Nelten Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Baada ya serikali kutoa vifaa tiba vya matibabu ya kibingwa katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini Mtwara pia imewatuma madaktari bingwa sita wa mifupa na mishipa ya fahamu kutoka taasisi ya mifupa ya hospitali ya Taifa Muhimbili Moi ili kuweka mifumo sawa ya utoaji wa matibabu ya kibingwa ya mifupa na mishipa ya fahamu na waanze kutoa matibabu hayo. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Madaktari hawa bingwa kiongozwa na daktari bingwa magonjwa ya ubongo, mishipa fahamu na utu wa mgongo Dr. Hamisi Shabani wakiwa katika hospitali ya Rufaa ya Kanda Kusini wamesema mechunguza mifumo hiyo kwa siku tatu na kupeleka taarifa serikalini ambapo matibabu ya kibingwa mifupa na mishipa fahamu yanatarajia kuanza hivi karibuni na tumeridhishwa kwa hali ya kutosheleza na kuna mapendekezo mechache tumeyatoa ambayo tutafanyia kazi kwa ushirikiano na mkurugenzi wa taasisi ya Moi na serikali kwa ujumla kuweza kuhakikisha kwamba hizi huduma zinaanza uh, mapema iwezekanavyo na tuna imani kabisa kwamba hii kanda ya kusini e, mikoa inayozunguka kanda ya kusini itaanza kupata hizi huduma za kibingwa za kibobezi E, mapema iwezekanavyo. Madaktari kama nilivyosema hapo awali wameshafika madaktari bingwa wanne wamefika wamekuja kutuongezea sisi ambao tulikuwa wawili jumla tunakuwa kama watano au sita. Lakini vile vile vifaa kama CT scan tayari imeshafika vipimo kwa maana ya mashine za X-ray, ultrasound, echo mmeshaziona tuliwapitisha. Tu Hivi vyote viko tayari kwa ajili ya kutoa huduma. Imebaki tu CT scan kuifunga pamoja na MRI ambavyo vitafungwa pamoja ndani ya wiki mbili. Akizungumzia uwepo wa madaktari hao bingwa kutoka Moi, mkuu wa wilaya Mtwara Dansta Nikiobia, amesema watasaidia wananchi ambao walikuwa wanatembea umbali wa zaidi ya kilomita mbili kufuata matibabu ya mifupa. Tunafungua Mtwara na uwepo wa, wa, wa Moi ndani ya hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini utasababisha sasa mji wetu wa Mikindani na wilaya ya Mtwara na mkoa wa Mtwara kuchangamka zaidi lakini itapunguza shida na adha wananchi wanaoipata ya kusafiri mbali mrefu wa zaidi ya kilomita mbili kufuata huduma za kitabibu za mifupa kule Nyangao kwa ufunguzi wa kituo hiki kwetu sisi tunakipokea kwa mikono kutoka mkoa ni Mtwara Adam Malima cha Andaliteni Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo chama cha mapinduzi sisi M wa Dar es Salaam kimewaomba wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao hawajafikiwa na huduma ya maji kwa watulivu wakati huu serikali ikitekeleza miradi ya maji yenye gharama kubwa chini ya ilani ya chama hicho inaotaka hadi kufikia mwaka 2025 asilimia tano ya wananchi wao wamepata huduma ya maji safi na salama Kauli hiyo imetolewa na katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Adam Galawa wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya mkoa huo kukagua miradi ya maji ili kujionea utekelezaji wake ukiwa mradi wa maji wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mpaka Bagamoyo akaeleza kuwa jitihada za serikali ni kuhakikisha kila mtu anafikiwa na huduma hiyo hivyo wakazi wote watapata maji fikapo mwezi Desemba mwaka 2025 
tunategemea tuwe na asilimia tisina tano ya maji. Na hiyo ndio iko kwenye ilani yetu ya chama cha mapinduzi. Sisi tunaamini Mungu akitusaidia na kadri mama anavyoendelea kutafuta nguvu za kutosha kukusanya mapato ya kutosha wana Dar es Salaam tunaweza tukafikia asilimia moja mwaka 20 na 25. Sasa hii ya ya ya, ya wananchi wao wasioaminifu karibu miundombinu ya maji hasa mabomba yale ambayo yanao kama na viuma hivi kwa maana vifuma chakafu kwa kweli kwa namna yote ile sisi tuachukulia hatua kwa sababu utakuwa una hujumu mradi ambao unawahusu wananchi wa eneo zima sisi kitokea hiyo tuta, tunachukua hatua zinatakiwa kwa mujibu wa sheria na 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 na, 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 na miongozo yetu Mhandisi Ramadhani Mtindas ni mkurugenzi wa miradi na miundombinu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam Dawasa anasema mradi huo unatarajiwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 65 unajenga matenki matatu na vituo viwili vya kusukuma maji na utatoa huduma kwa wananchi zaidi ya milioni moja Dar es Salaam na Kibaha. Kama nilivyotangulia kusema mradi umeshafika asilimia 87 na lengo la mradi huu kukamilika tutakapofika mwezi Disemba. Na sisi Dawasa tumejipanga kuhakikisha mradi huu una, unakamilika kwa wakati. Uh, tumekuwa hapo kwa muda na tumekuwa tukusumbuliwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu lakini kwa sasa aweni japo Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Mohamed Mchengerwa amesema serikali itaendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye timu ambazo zinafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ili ziendelee kulitangaza vya mataifa kupitia michezo. Hii hapa ni taarifa kamili. Waziri Mchengerwa amesema hayo kwenye hafla ya kukabidhi zawadi na medali kwa wachezaji waliopata ushindi kwenye michuano ya gofu ya Afrika wanawake iliyofanyika hapa nchini ya All Africa Challenge Trophy. Kwa timu nyingine za taifa ambazo hazifanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa kuhamasika na kujituma zaidi kuweka uzalendo mbele na kujitoa kwa ajili ya taifa lao naomba niwakumbushe tena viongozi kuendelea kufanya tathmini kwa timu zote za taifa za michezo mbalimbali ambazo hazifanyi vizuri katika michuano ya kimataifa Ni bora tufanye maamuzi magumu lakini yenye tija na manufaa kwa maslahi ya taifa na wa Tanzania. Kuhusu mashindano hayo waziri Mchengero ameopongeza washindi wote huku akiwasifu waandaaji wa mashindano hayo wakiongozwa na chama cha gofu wanawake TLGU. Pia ninaomba kutumia nafasi hii kuwafikishia salamu za Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan anawasalimu na kuwapongeza sana wanamichezo wote. Anawapongeza wanamichezo wa kina mama. Afrika Kusini wamefanikiwa kutetea ubingwa wao Morocco wakishinda nafasi ya pili na Tanzania wakishika nafasi ya tatu. Lakini kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja Rich Insar wa Morocco alitangazwa mshindi wa jumla na Bobby Brown wa Afrika Kusini akishinda tuzo mbili, moja mshindi mwenye umri mdogo na mwingine mchezaji aliyepiga mpira mrefu zaidi kuliko wote. Tulijitahidi kadri ya uwezo wetu lakini still kwenye mchezo lazima mshindi atokee. Kwa hiyo wao waka manage to pull up their socks ndio maana wakaweza kupata hizo nafasi za juu na sisi tukabaki kwenye namba 3. Of golf forest and the South African team we would like to thank the Tanzanian Ladies Golf Association. They put in an incredible effort for this week uh, to welcome 20 teams from a, from 20 countries. Asante sana Tanzania. Thank you. From from the age of about 12 years old, we are already playing in big tournaments, so we have a lot of experience. Um, and I think that it was nice so the other countries definitely are getting stronger every year. So, yeah. Jezi nambari moja, sports lady, mi moja tu, Samira Kiango, ni shida. Asante Samira Kiango kwa kututimishia taarifa yetu ya habari tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema tafadhali bakinasi